Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。从某种程度上说，男性的衰老是从前列腺开始的，身体还很强壮，排尿时却已有淋漓不尽的感觉，甚至还微微疼痛，这是前列腺发出的警报。男性良性前列腺增生症的发病率会随着年龄增大而增加。有调查显示，我国五十岁以上男性超过百分之四十的人患有该症，而过了八十岁，百分之八十人会出现增生。所以，男性过了五十岁，每年最好到正规医院泌尿外科做一下前列腺增生的风险筛查，及早发现疾病踪迹。前列腺增生症旧称前列腺肥大，是老年男子常见疾病之一，它的发生通常是有迹可循的。早期主要表现为以下几点：一、尿频，尿频是最早的表现。首先为夜间尿频，随后白天也出现尿频，后期膀胱有效容量减少，也使尿频更加严重。所以，中老年男性一旦出现长期的尿频症状，就要当心了。二。排尿困难，进行性排尿困难为显著特点，多会出现排尿稠住、间断、尿腺细而无力、排尿不尽等症状。三、血尿，前列腺黏膜上毛细血管充血及小血管扩张，并受到膀胱充盈收缩的牵拉而破裂出血，合并膀胱肿瘤时也会出现血尿。说起疾病，人们最关心的就是它会不会癌变。目前，良性前列腺增生属慢性良性疾病，还没有该疾病发生癌变证据。在治疗时，首要的目标是控制和改善下尿路症状，所以当出现上述症状时，要提高警惕。及时就医治疗。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。健康的子宫对女性的健康来说是至关重要的，因为子宫不仅是产生精血、孕育新生命的地方，还影响着卵巢的健康。研究表明，子宫和卵巢健康的女性衰老速度也会减慢，而且气色更好。人也显得更年轻。日常中想要子宫更健康，可以多吃这四种食物：一、胡萝卜。胡萝卜的营养成分极为丰富，含有叶酸、胡萝卜素、多种氨基酸、维生素、膳食纤维及钙等多种矿物元素。据相关数据显示，每周平均吃五次胡萝卜的女性，其患子宫、卵巢癌的可能性比普通女性降低百分之五十。二、黑豆。现代人工作压力大，易出现体虚乏力的状况。黑豆含有丰富的维生。素。素其中 E 族和 B 族维生素含量较高，维生素 E 的含量比肉类高五至七倍。而众所周知，维生素 E 是一种相当重要的保持青春健美的物质，所以女性日常可以适当多吃一些黑豆。三。红枣和桂圆，红枣的维生素含量非常高，有天然维生素丸的美誉。桂圆有安心凝神、补血养气的功效，它们通常搭配使用效果更好，可以缓解宫寒、滋阴补血。中医推荐还可以配制成茶饮，长期喝可以补气养血、暖宫养颜。建议准备红枣、桂圆、枸杞、玫瑰花、生姜、菊花。制成茶包，开水冲泡五分钟，每天喝一杯，可美容养颜，延缓衰老。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。中医认为，脾胃为后天之本，气血生化之源。脾胃一伤，则五脏皆无生气。气节虽然早已更替，但夏季积攒的毛病却可能在秋季发作。整个盛夏期间，人们贪凉、吃冷食、喝冷饮，脾胃被各种摧残。再加上秋老虎的湿热攻击，脾胃就更容易虚弱了。正所谓“脾胃虚弱百病生”，那么哪些现象会说明我们的脾胃可能虚弱了呢？脾胃好不好，可以多看这五个部位：一、眼睛，经常视疲劳，眼睛红肿，眼袋大，多是脾虚的表现；二、鼻子。鼻头包括鼻翼都发红，鼻头呈淡白色，透着不自然的青光，有时伴有腹痛，多是脾胃虚弱。三、唇部，嘴唇发白无血色，容易裂口，是脾气不足的表现。四、口腔内，牙龈肿痛，有口气，说明胃火旺盛。五、腹部，经常食欲不振、打嗝、饭后肠腹胀
、腹泻，多是脾胃不和。想养脾胃，可以多吃益于消化。养胃健脾的食物，像是小米、南瓜等，都是不错的选择。小米能够补气健脾、消积脂泻，帮助调理因脾虚所致的消化不良、积食腹痛、久泻等症。南瓜性温，具有补中益气、润肺化痰的效果。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。糖尿病是我们都不陌生的一种以高血糖为特征的代谢疾病。长期患有糖尿病并一直保持高血糖的状态，不仅损伤肾脏，还对心脑血管、周围血管、眼部都有不同程度的损伤，可能引起局部组织溃疡，常发于足部，也被称为糖尿病足。晚期会发生肾功能衰竭，是糖尿病最主要的死亡原因。虽然糖尿病十分危险，但它有四个典型症状。及时发现对后续治疗意义重大。一、尿频、夜尿多。由于糖尿病人的血浆渗透压较高，血中的糖分含量较多，因此会导致细胞内水分被吸出，也就是产生一种利尿作用，这时就会出现夜尿增多的情况了。二、口渴。多饮是糖尿病患者的典型症状，因为排尿增多，身体丢失水分过多，使血浆渗透压升高，从而引起口渴。其实，糖尿病出现多尿和多饮，其实是身体的自我保护措施，也是在警示身体已经不健康了。要重视三，皮肤瘙痒。皮肤的瘙痒感其实是由于血液在高糖状态下而导致。当控糖效果较好时，这种瘙痒感就会减轻。四，全身乏力、多食。当人体处于高血糖的状态下时，摄入的食物分解后产生的葡萄糖无法通过胰岛素转运到细胞内功能，就容易出现身体乏力、头晕、饥饿的低血糖症状。就会比平时吃的更多。以上就是糖尿病的四个典型症状。如果长期出现这四种情况，就要及时检查体内血糖水平，以防是糖尿病的发生。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。厨房卫生是关乎饮食健康的大事，不过把厨房收拾的整整齐齐，锅碗也刷得一尘不染，这样就够了吗？厨房可不是看起来干净就行的，这些小细节不注意，可能都是危害我们健康的隐形杀手。一、厨房清洁用品，小小的一块布上面可能附着几亿的细菌，包括了大肠杆菌、白色链球菌在内的十几种致病菌。当我们用这些被污染的清洁，不再次洗碗时，就会对碗造成污染。所以清洁用品不仅要每日清洗，定期更换，尽量还要保持干燥，避免细菌滋生。二、天然气火焰颜色，天然气主要成分烷烃。燃烧起来应该是纯正的蓝色。当燃烧不够充分时，一部分碳原子没有被氧化，这时的火焰就会偏红色或黄色。燃烧不充分的燃气会产生损害我们的身体健康的气体，所以做饭的时候要注意通风，保证燃气充分燃烧。三、干货储存不当，干货存储不当就会产生黄曲霉素，食用会增加致癌风险。黄曲霉素经常存在于发霉的花生。发苦的坚果，泡了很久的木耳，没洗干净的筷子等等食物和餐具中，所以储存干货杂粮要注意密封性，要保持干燥，以及不要吃放置太久的食物和剩饭剩菜等。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。